Assalamualaikum semua. Masih bertemu kembali kita untuk meneruskan lagi sesi pembelajaran yang kedua. Masih meneruskan topik berkaitan penggunaan cermin. Jom kita sama-sama saksikan video-video yang telah Umi sediakan. Seterusnya, cuba kamu perhatikan dan mencatat segala maklumat yang diperolehi agar lebih memahami topik yang telah dikongsikan. Apabila kita berdiri di hadapan sebuah cermin, kita melihat imej kita pada cermin itu. Imej yang terbentuk pada cermin ialah imej maya. Imej yang terbentuk pada skrin seperti imej yang dihasilkan oleh projektor ialah imej sahih. Imej yang tidak boleh terbentuk pada skrin ialah imej maya. Terdapat tiga jenis cermin. Cermin satah, cermin cembung dan cermin cekung. Cermin satah mempunyai permukaan yang rata. Cermin cembung mempunyai permukaan yang melengkung keluar dan cermin cekung mempunyai permukaan yang melengkung ke dalam. Imej yang terbentuk pada cermin satah adalah tegak dan sama saiz dengan objek. Imej yang terbentuk pada cermin cembung adalah tegak dan lebih kecil daripada objek. Apabila objek atau pemerhati adalah hampir dengan cermin, imej yang terbentuk pada cermin cekung adalah tegak dan lebih besar daripada objek. Namun, apabila objek atau pemerhati adalah jauh daripada cermin, imej yang terbentuk pada cermin cekung adalah songsang dan juga lebih kecil daripada objek. Kita melihat imej bagi objek yang sama pada cermin kerana sinar cahaya daripada objek dipantulkan pada cermin dan sampai ke mata kita. Ini membuatkan seolah-olah sinar cahaya itu datang daripada dalam cermin. Proses ini dipanggil pantulan cahaya. Bagi cermin satah, jarak dari imej ke cermin adalah sama dengan jarak dari objek ke cermin. Jenis cermin yang berbeza menghasilkan imej-imej dengan ciri-ciri yang berbeza dan digunakan dalam aplikasi yang berbeza. Apabila diletakkan di dalam sebuah bilik yang kecil, cermin satah boleh membuatkan bilik itu berasa lebih terang dan lebih luas. Oleh kerana imej yang terbentuk pada cermin satah adalah salinan tepat objek sebenar, Cermin satah adalah berguna kepada orang yang belajar menari kerana mereka boleh melihat diri sendiri dan membetulkan pergerakan mereka. Cermin pandang belakang dan cermin sisi pada kereta juga adalah cermin satah. Cermin-cermin ini membantu pemandu melihat kereta yang berada di belakang atau di sisi. Satu contoh alat optik yang menggunakan cermin satah ialah periskop yang membantu kita melihat benda di belakang dinding atau halangan. Di dalam periskop, dua cermin satah diletakkan pada sudut 45 darjah untuk memantulkan sinar cahaya yang datang dari belakang dinding ke dalam mata pemerhati. Cermin cekung menunjukkan imej yang diperbesarkan berbanding dengan objek. Cermin ini dapat membantu seseorang melihat mukanya dengan lebih jelas apabila mengenakan solekan atau membantu doktor gigi melihat gigi pesakit dengan jelas untuk menentukan sama ada terdapat lubang atau tidak. Cermin cembung menghasilkan imej yang lebih kecil daripada objek. Ini bermakna cermin ini dapat menunjukkan kawasan yang lebih luas daripada jenis-jenis cermin yang lain. Ini adalah sebab cermin cembung diletakkan di selekoh-selekoh yang berbahaya supaya kita dapat melihat kereta yang datang dari arah hadapan dengan lebih mudah atau di dalam kedai yang besar supaya pekedai dapat melihat setiap sudut untuk mencegah kecurian. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita. Jangan lupa ulang kaji dan buat latihan yang Umi sediakan. Assalamualaikum.